¿Cómo es la vida? ¡Los bochinches! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué trajo su suma? Perece, perace, che. Estoy conectándome. Ya voy, pajarita. Yo sé que quieres que los hagamos rápido. Empieza el segmento más gustado de la televisión panameña, los bochinches. Los bochinches de radiografía. Suena como las emisoras del interior, ¿no? Sí, sí. <risa> Óigame, le cuento mi querido Chema. A ver, déjenme buscar mis bochinches porque yo tengo que leer el orden porque así es que me acuerdo. Porque como ahora nos hacen mandarlo en la noche, usted sabe que yo estoy vieja, ya no tengo la misma retentiva que antes. Blandón y el señor Nito. Voy a hablar de cada uno por separado. El señor Blandón está robusteciendo su estrategia rumbo a la presidencia 2019, Chema. Se está rodeando de los y las y le quiero decir que el ave de rapiña promiscua y traicionera baila del lado de Blandón y baila del lado de Nito. De y me dice Susu, cosa que a él no le permito. Susu, Blandón tiene mejor gente que Nito. Gente más apta, gente más trabajadora, más responsable que la de Nito. ¿En serio? Entonces, en el caso del señor Nito, uh -huh. pareciera que está ocurriendo todo lo contrario. De verdad. Mire lo que ha pasado. Este bochinche me llegó en vivo y en directo desde la serie Angry Birds. Eso es una foto de verdad, es un muñeco de cera. Oye, ese es un... Que la pose está como... Chema, ¿pero qué te pasa? Si el señor Nito es un hombre guapo. Antes era más guapo cuando estaba más joven. Ahora está en otra etapa de su vida, ¿no? Pero sigue viéndose ahí, pasable, es sacable, usted lo puede sacar a Partid la calle. Podría participar en Bello y Señor. Entonces el Angry Bear me echó un cuento, entonces yo terminé de profundizar, hasta con usted habla en la tarde. Ajá. ¿Qué está ocurriendo en las campañas de los candidatos? Hemos dicho una y otra vez que se rodean de los mejores. Hay una investigación que está andando con el señor Aníbal Reluz. Uh -huh. Gran deportista panameño, destacado en el béisbol. Vaya poniéndome las otras fotos, señorita Benítez. Pero usted sabe que el señor Benicio está metido en la estrategia, ¿no? Del señor Nito, porque el señor Benicio es el presidente president del PRD. Entonces, el ser el presidente, el señor Reluz, tiene un nexus, obviamente, con el señor Benicio. Entonces, el señor Reluz está ahorita mismo en un tema que está siendo investigado. A mí no me consta si es o no es así el bochinche con unos famosos bates. Yo no sé si los bates se compraron, si los bates aparecieron, si eso tiene que ver con los 30 millones de pan deporte. Coordinador de deporte de campaña. Explíqueme, Chema. Vamos bien. Señores, todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Así de simple. Pero también, si estoy en campaña, yo tengo que sumar a la gente que me sume. Así de simple. El hecho de que ahorita esté arriba el señor Nito no quiere decir absolutamente nada. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque detrás del señor Blandón, póngame la foto, por favor, doctora, está un hombre que al menos para mí, de todos los hombres pasados de 60 años, que yo considero sabio e inteligente y actual, póngame la foto, por favor, ese señor que está ahí. Ojo con ese señor que está ahí, mi estimado Chema. Para los que no ven, el papá del de licenciado Blandón, el ingeniero Blandón. Parece el hermano. Me tocó compartir con él mucho tiempo en radiografía y aprendí muchísimo de él. Sí, sí. Conversaba con él mucho. Un hombre sabio, inteligente, frío, calculador, estadista. Sabe manejarse en las aguas turbias. Sabe sonreír, aunque sepa que a ese que le sonríe lo quiere matar. Sabe cómo negociar. Cuidado que en la subidita viene el descenso de los que están arriba. ¡Ojo! Con el señor Blandón. Es, es un consejito de gratis para el PR, PRD en su campaña. Pongan a los mejores. A que de verdad, si quieren llegar a la Casa Amarilla, al Palacio de las Garzas. ¿Sí o no, señor Chema? Pongan gente, gente honesta. Y... Me voy con otra foto, porque es que este tema de la encuestita. Uh -huh. Y es que sí, como dijo el señor ayer, efectivamente hay dos encuestas que andan rodando. Uh -huh. 
Iba liderando Cortizo, pero adivinen, mm. en la última se le pegó Blandón. Y bastante. Lo tiene atrás. Y el que... Está de segundo. Y el que está con un poco más de espacio es el señor Rómulo Rux. No sé, sopló el viento o algo, sopló, pero... Ojo con Blandón. 8.42 minutos de la mañana. He terminado, mi querido Chema. ¡Ah! ¡Ah! Ese es el saco. Uh -huh. Alá nos proteja. No, eso es como rojo vino, ¿no? Eso no se lo recomendó la gente de hoy, ¿eh? No, 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 no. no. Ah, es que está es que en baja resolución. Por eso se de repente la color. Pero es rojo, rojo. Rojo, rojo. No procede. Es como los hombres chiquitos que insisten en ponerse esos zapatitos bajitos que hay ahora. Eso no les va a ustedes. Parecen totorrones pegados al piso. Entonces, hay sacos que no proceden. Yo me pregunto si habrá ido en jeans y mocasines rojos. Avance. <risa> sí. Por eso te cuido a Bori, porque me lo repito. Oiga, si tiene billetes de un dólar, cuídelos, que Ayala. no va a haber. Ayala. Ya salió la orden de que tenemos que usar los Martinelli's y las monedas santas de la JMJ. Dígame una cosa, esa moneda santa es igual que el Martinelli. Sí. El mismo no. tamaño y todo. Sí. No importa si le ponen Martinelli, Varela, lo que sea. Esa moneda pesa en la cartera. Detesto cargar ese poco cuando voy al súper y ahora todo es Martinelli, Martinelli, Martinelli. Y ahora va a ser más porque no van a traer billetes de un dólar. Bueno, no cambiaré nada y me quedaré de a cinco. A consumir moneda de a uno. O a puro cuara. Prefiero cuara que los Martinelli. Llévese los pantalones Pesa al mucho. Echa eso en una cartera para que tú veas. Tú sientes que tienes un montón de plata y al final es un... nada. Cuando venga el maleante le da con la cartera llena de monedas de a uno. Chuso, sí. Ahí sí eso bien. lo recomendó el ministro de Seguridad. Vamos con el ¿De siguiente. verdad? No, ¿qué va a ser? Vamos con el cine. Emma, fake news, no hagas sí, eso. Sí, sí. Oigan, ¿qué pasó anoche con el Consejo de Gabinete? ¿Qué pasó? Dicen que unos decían, más prueba, ya ese presupuesto, ya, 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 ya. Y otros decían, no, no lo apruebes. Y al final ganaron los del no. La que estaba como medio molesta fue la ministra Ida. Porque después de hacer el ridículo de tomarse la foto con los diputados ahí en, 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 la, en la asamblea, ahora le echan para atrás su, su presupuesto. Vamos pero, a... pero sabe que me gusta. Cuando las cosas no están bien, uno tiene que decirlas. Hay gente que le da... Se molestan. ¿Cómo vas a corregir si no te dicen lo malo que estás haciendo, sí o no, Sandy? Ahora, ahora, ahora. Así es. Ahora. Que regrese, para atrás, para la asamblea. Que trabajen, que vayan a sesiones extraordinarias, aunque les van a pagar. Yo no les pagara ni un centavo a esos diputados por ir a sesiones extraordinarias. Esas sesiones van a estar sabrosas. Ni se Piáticos y todo les toca por ir a sesiones extraordinarias. Porque uno en la vida tiene que ser efectivo en ocho horas de trabajo. Cuando tú tienes que quedarte más, para mí tú no eres efectivo. Dijo el gerente nuevo, el CEO nuevo de Cable Onda en, 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 con nombre propio, con Caroline Schmidt, que eso se me quedó. Que el reto de los grandes ejecutivos del mundo es lograr un balance entre la vida familiar y la vida empresarial. Nadie tiene que pasarse de sus ocho horas de trabajo. Usted tiene que ser efectivo. Así que los diputados se me ponen en las pilas. Y usted no vote por los que no funcionan en ocho horas y necesitan ir a sesiones extraordinarias. Oigan, yo nada más quiero decir que después de, ver la, después de ver la entrevista del Contralor con Atenógenes, Ay, no. yo nada más me quedé con una cara de signo de interrogación. No entendí tampoco. ¿De verdad, Contralor? ¿De no verdad? Entendí, no entendí, no entendí. Yo entiendo por qué no quiere venir por acá. Al siguiente. No, ayer me llamó Vilma, yo pensé que era para... Dale, ah, ya, pero... nos queda? Hemos terminado, señor. Ah, ¿Te llamó Vilma? Sí, pero era para otra cosa. Ah, sí. Eh... Palabras, palabras. Ya palabras. yo no creo en nadie. En estos días hasta Lucas me dijo, como no me crees, aquí está la maleta para que veas. Mira cómo me he puesto hasta así. 8.46 minutos, pero ¿cómo vamos a hacer si la gente pega mentiras y, y no te habla con la verdad por delante? Usted quiere revivir las no mentiras que decimos en los bochinches. Usted solamente tiene que hacer algo, ingeniero Torrijos. Met con Go, Met con Go, lo descarga en su celular, en su tableta, lo comparte, lo envía. Y saludos a todo el mundo. Eco te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de BOD de Cableonda.